Caught behind the Venetian blinds How to reach for the city lines This ain't where I belong Ain't looking me, man, what I become I've been running east Looking for sunset Digging deep since nine What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all alone. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let. Also ich habe das ganz oft, also im Alltag fahre ich ja ein anderes Auto, weil ich halt auch viel Strecke fahre. Und sobald ich in dieses Auto einsteige, den Motor anwerfe, dann grinse sich einfach dauerhaft. Ähm, und man drückt halt aufs Gaspedal. Du merkst, wie der Motor nach vorne oder wie das Auto nach vorne geht in der Kurve, wie schön sich der Wagen fährt. Also auch im, mit, mit normaler Leistung und normalem Setup fuhr, fuhr er sich super. Jetzt natürlich noch mal ein bisschen schöner. Und es ist halt ein unterschätztes Auto, wie ich finde. Was super viel Spaß macht, auch für junge Leute echt klasse ist. Ich war, ja, war super happy, als ich es damals gekauft habe und super überrascht. Also ich bin von 60 PS auf, äh, ich glaube, was war eine 211 war bei dem Blauen drin. Und das ist halt schon ein Unterschied. Ne? Also du stehst an der Ampel. Früher hatte man das Gefühl, man müsste sich so ein bisschen beweisen, so zu zeigen, was kann ich. Und in dem Auto, da steht schon mal jemand neben dir. Und na, guckt so rüber, und, aber du weißt halt, dass das Auto was kann und fährst dann smooth davon. Und auf der Autobahn, na klar, wenn mal die drei Zeichen, die drei Streifen kommen auf dem weißen Schild, ne, dann macht das auch mal Spaß, ein bisschen durchzuladen und es ist halt aber trotzdem immer noch ein sicheres Fahren. Das finde ich halt echt super. Ja, also ich liebe das Auto über alles, also es wird auch nie weggegeben werden, weil für mich da ganz viel Herzblut drin steckt. Hallo, ich bin Steffi, komme aus der Nähe von Kiel. Ich habe äh, heute mein Opel Corsa D Opel C äh, mitgebracht. Hier haben wir einen Opel Corsa D, Opel C, Baujahr 2009 mit einem 1.6er Turbomotor. Äh, Original PS sind 192, sind es jetzt aber nicht mehr. <lacht> ähm, wir haben da ein bisschen Leistung hinzugebracht mit äh, 241 PS und 315 Newtonmeter. Ja, wie, mich, wie ich zu dem Auto gekommen bin, ist eine etwas längere Geschichte. Ich fing, es fing alles, glaube ich, mit elf Jahren an. Da hat mein Vater unsere Familie sozusagen mitgenommen auf das erste Opel-Treffen. Von da an war das halt irgendwie so ein bisschen ähm, verliebt in diese Marke. Im Jahr 2014 habe ich mir meinen ersten Corsa D OPC gekauft in AD in Blau. Ähm, war auch so kurz nach der Lehre, das erste richtige Geld verdient und dann mal ein richtiges Auto gekauft. 
Ähm, davor ein Opel Corsa B gefahren, also Corsa war schon immer so ein Auto, was ich gerne mochte. Ähm, ja, 2017, da war ich ein Wochenende weg und kam wieder und mein Auto war weg. Da hat sich herausgestellt, dass der zu Schrott gefahren wurde. Ja, Trauer war groß, Auto war weg. Dann hatten wir ein bisschen bei Ebay recherchiert und haben das Schmuckstück in der Nähe von Hamburg gefunden, hingefahren und da gekauft. Ja, also angefangen hat es, der, der Wagen hatte beim Kauf schlumpfblaue Felgen, also die OPC-Felgen in schlumpfblau, das sah ganz grässlich aus. Wir hatten, glaube ich, ein Wochenende danach schon das erste Treffen, dann schnell mit Plastidip in so einem Bronzeton, also weil ich Rosé wirklich gerne mag, das kam dem am nächsten. Ähm, aus dem Blauen hatten wir dann noch die Federn ausgebaut und wieder verbaut, dass er wenigstens ein bisschen tiefer kam. Und ähm, ja, das waren dann so die letzten zwei Treffen so im Standard angefahren, auch noch mit Originalleistung. Und ähm, ja, dann ging der Winter los, das war dann die erste Umbauphase. Da kam gleich ein ähm, neues Fahrwerk haben wir verbaut. Das sind Bildstein Upside Down Dämpfer mit den H&R Federn, die auch noch aus dem alten stammen, also immer noch Erbstück. Dann hatten wir Felgen von Dots, die Revo. Die haben wir dann in Roségold pulvern lassen, weil das Thema von dem Fahrzeug sollte halt sportlich aussehen, aber mit weiblichen Akzenten. Und da passte Roségold halt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, ähm, Motorraum haben wir dann angefangen, die Ladeluftverrohrung selbst zu bauen. Die kam dann gleich mit zur Pulverei, dass das halt alles auch vorne im Motorraum ein bisschen hübsch ausschaut. Hat natürlich auch schön, schöne Soundeffekte. Dann hatten wir so Kleinigkeiten angebaut. Die NRE-Lippe, also es ist ja kein Nürburgring Edition, sondern ein ganz normaler OPC. Das hatten wir dann halt umgebaut, weil ich das einfach schön finde mit dem Ansatz vorne. Dann hatten wir vom Maxten hinten den Spoiler-Ansatz verklebt. Ähm, ja, die äh, Scheinwerfer hatten wir schwarz also aufgemacht und schwarz lackiert mit einem kleinen Gimmick mit dem OPC-Logo oben rechts am, am Blinker. Hatten auch sämtliche Chromteile vorne in der Stoßstange. Ist ja normalerweise die Nebelscheinwerferblende in Chrom. Das hatten wir dann auch schwarz Hochglanz lackiert, weil es einfach hübscher ausschaut. Auch hinten den Heckdiffuser. Äh, original ist es ja das Dreieck hinten drin. Das hatten wir dann auch in der ersten Ausbaustufe noch so gelassen, haben aber zumindest schon mal den Diffusor in äh, Hochglanz schwarz ähm, verbaut, genau, oder lackieren lassen. Ähm, verbaut war beim Kauf auch schon eine Friedrich Motorsport Auspuffanlage, passend mit dem Dreieck halt. Dann sind wir so eine Saison gefahren, begab auch schon gute Resonanz, aber man hat halt irgendwie ein bisschen, wollte man mehr. Und äh, ja, im Herbst war das, glaube ich, ist mir hinten eine raufgefahren, in dem, also ganz beim Parken, nur ganz leicht. Und ähm, ja, weil eh schon ein, zwei Weißtöne an dem Fahrzeug waren, haben wir dann das ganze Auto auseinander gestrickt, komplett mit Scheiben raus, ähm, zum Lacker gegeben, dass er einmal eine komplett frische Lackierung bekommt. Dann kam, als wir da schon alles ausgebaut hatten, haben wir gesagt, wir bauen das Interieur aus, also den ganzen Himmel, hinten die Hutablage und auch der Einsatzboden, das haben wir dann zum Sattler geben lassen, dass das in Alcantara kommt, damit der Wagen von innen halt einfach ein bisschen hochwertiger aussieht. Ja, der Bügel kam auch in dem Schritt dazu. Den haben wir auch in Roségold pulvern lassen, genauso wie das Kreuz hinten drin. Das ist komplett Eigenbau. Ähm, ja, dann hatten wir gedacht, was wollen wir jetzt für Felgen fahren oder was soll ich für Felgen fahren? Und haben mal so ein bisschen recherchiert und ähm, ja klar, gibt es viele Anbieter, aber vieles, was man auch schon gesehen hat auf den Autos oder auf, auf dem Corsa, ist auch mit der, mit der ähm, Lochgröße nicht so einfach, was Schickes zu finden. Ähm, und sind dann auf eine Firma in Italien gestoßen, die Felgen Factory, und die hatten halt das Modell äh, Flower mit den Jungs kommuniziert. Und die haben die Felge dann nach meinen Wünschen angefertigt ähm, in 8,25 x 18 Zoll, dreiteilig. Und die haben wir dann auch kurz nachdem sie ankam, äh, auch Roségold pulvern lassen. Ähm, genauso hatten wir umgebaut hinten den Heckdiffuser, der ist vom VXR Club Sport 2, also es gibt zwei unterschiedliche. Und hatten dann auch die Friedrich Motorsport Auspuffanlage umgebaut auf ähm, zwei Endrohre, die wir dann bei Kartec haben äh, vergolden lassen. Dann gab es noch diverse Fahrwerksabstimmungen. Wir haben ähm, von äh, Super Pro haben wir gekürzte und verstärkte Koppelstangen eingebaut. Dann 
haben wir etwas Sturz reingepackt, weil die Felgen halt schon ein bisschen breiter sind als die, die davor waren und damit man kein Schleifen hat und das Fitment auch ein bisschen hübscher ausschaut, ähm, haben wir hinten 4,4 Grad Sturz über Sturzplatten und vorne über Sturz äh, Verstellschrauben 2,2 Grad. Dann war es halt so, wir haben auch im äh, zweiten Umbauschritt äh, ein bisschen was Technisches am Motor gemacht. Äh, das M32 von Opel ist ja bekannt dafür, dass es gerne mal einen Geist aufgibt bei schnellen Anreißen. Ähm, und ich hatte schon ziemliches Spiel im, im, in der Kuppe, im Schaltgetriebe. Ähm, das haben wir dann weggegeben und haben das auf äh, die Stufe 2 umbauen lassen. Also mit, ja, dass es einfach ein bisschen, bisschen smoother fährt. Dann, ähm, haben wir bei Turbozentrum den Lader auf Stage 2 umbauen lassen, einfach auch mit Verstärkung, dass er ein bisschen mehr Leistung ab kann. Also äh, man hat ihm schon vorher angemerkt, dem kleinen Turbolader, dass ihm das nicht so gut hat, mit, wenn er mal ein bisschen Gas gab. Jetzt springt er halt auch schön schnell an. Ja, ähm, dann kam dazu ein großes Trial Pop-Off-Ventil, macht natürlich auch nochmal einen schicken Sound. gleichen Schritt, damit der Wagen halt noch ein bisschen mehr Luft kriegt oder ein bisschen mehr gekühlte Luft, hatten wir das Gimmick mit der Wassermethanol-Einspritzung. Genau, dass das halt einfach die, die Ladeluft ein bisschen gekühlt wird. Wir haben von HG noch äh, einen La äh, Ladeluftkühler verbaut. Der passt sich auch super vorne in der Stoßstange an. Da hatten wir noch ein paar Verrohrungen, die sind jetzt nicht in Roségold, weil man sie eh nicht sieht, unten ähm, verbaut, dass das auch mehr Luft durchkommt. Genauso wie ähm, halt die 3 Zoll Abgasanlage von Friedrich Motorsport. Alles ein bisschen dimensionierter, dass da gut Luft rausgeht und auch reinkommt. <lacht> Also der Anspruch war bei dem Fahrzeug schon sehr hoch. Ähm, da gab es auch jemanden, der sehr perfektionistisch war, während ich gesagt hätte, ach, das passt schon so, lass doch mal. Kam dann so, nee, komm, wir machen das jetzt noch mal ordentlich. Und ähm, auch doch wirklich, also der, der Wagen sollte halt außen aussehen noch wie ein OPC und sportlich sein und gleichzeitig aber mit den ganzen Akzenten und dem Ausbau echt hochwertig wirken. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also an allererster aller Stelle möchte ich mich bei meinem Mann bedanken, bei Daniel von ähm, ja, Depenau Motorsport. Ja, er ähm, hat einfach das Know-how, Sachen zu verwirklichen, auf die ich nie im Leben gekommen wäre. Und wir beide haben halt ähm, viele Nächte hier oder Abende und Sonntage verbracht. Und auch wenn ich mal nicht so Lust hatte, kam dann doch immer so, ach komm, lass doch mal machen. Und ich bin ihm wirklich dankbar, dass wir das Projekt, so wie es da steht, ähm, verwirklicht haben. Dann natürlich bei meinem Vater, der mich zu dem Blitz gebracht hat <lacht> und mir auch bei meinen ersten Autos immer geholfen hat, auch da mit Selbstumbauten, weil er sagte immer, alles, was du selbst machen kannst, musst du nicht für in die Werkstatt fahren. Dann bei Malle, einem ganz lieben Freund, der auch hier bei den Umbaumaßnahmen geholfen hat, auch oft geflucht hat beim Auf Einbau des Käfigs, das weiß ich noch, äh, des Überrollbügels. Das war sehr witzig und ich bin ihm dankbar, dass er trotzdem seine Sonntage geopfert hat und äh, bei der ganzen Truppe an verrückten Leuten, mit denen wir immer zusammen zu treffen fahren und auch hier mal Sonntage verbringen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Ähm, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für weitere tolle Videos. Ähm, ja, und wenn es noch irgendwas gibt, schreibt es gerne in die Kommis, wenn irgendwas an Ergänzung, wenn irgendwas, was euch besonders gefallen hat oder wenn ihr noch Fragen habt zum Fahrzeug, also könnt auch gerne fragen oder auch wenn man mal auf Treffen ist, sich sieht, gerne fragen. Ich bin immer bereit, Frage und Antwort zu stehen und ja, vielen Dank. Für